வெல்கம் டு அலம் ஐஏஎஸ் அகாடமி ரஸ்ட்ரூ சீரீஸ் ஸோ சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி இன்றைக்கி நம்ம போ பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங் ஆக்சுவலி குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங்னு சொல்கிறத விட நம்ம இந்த குவாண்டம் டெக்னாலஜியில் ரீசண்டாக வந்து டெர்மினாலஜிஸ் எல்லாமே பார்க்க போகிறோம் பிகாஸ் ஆல்ரெடி யூபிஎஸ்சி வந்து குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங் அப்படிங்கிற இந்த டாபிக் எப்போ நியூஸில் ப்ரொடாமினாக வர ஆரம்பித்ததோ அப்போ கொஞ்சம் சிம்பிளிஃபைடாக கொஷின் கேட்டாங்க கொஷினாக ரொம்பவே சிம்பிளிஃபைடாக எப்படி கேட்டிருந்தாங்கன்னா வாட் இஸ் மென் பை திஸ் கியூ பிட் அப்படின்னு என்ன பண்ணியிருந்தாங்கன்னா கொஷின் கேட்டிருந்தாங்க பட் நவர்டேஸ் ரிப்பீட்டடாக குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியூஸ் பேப்பர்ஸில் வந்துகிட்டே இருக்கு இதை கேட்ட இயர் அண்ட் இந்த இயரை பாருங்கள் நேஷ்னல் குவாண்டம் மிஷன் ஓகேங்களா அதாவது நேஷ்னல் குவாண்டம் டெக்னாலஜி அண்ட் அப்ளிகேஷனுக்காக பட்ஜெட்டில் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டியில் என்ன பண்ணுறாங்க உங்களுக்கு அலாட் பண்ணுறாங்க ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி டூவில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க கொஷின் கேட்டிருக்காங்க அப்போ பார்த்தோன்னே தெரியும் பட்ஜெட்டில் அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்க அடுத்த வருஷம் என்ன பண்ணுறாங்க உங்களுக்கு டூ இயர்ஸில் கொஷினை ஃப்ரேம் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ கண்டிப்பாக ரீசண்ட் இயர்ஸில் குவாண்டம் மிஷன் பற்றி நிறைய நியூஸஸ் வந்துகிட்டே இருக்கிறதுனால கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து கொஷின்ஸ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்போ குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் ஏன் தேவைப்படுது அப்படின்னா மோர்ஸ் லா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டேர்ம் இருக்கு எலக்ட்ரானிக் இண்டஸ்ட்ரியில் ஓகேங்களா ஸோ நார்மலாக நீங்கள் எந்த ஒரு ஸ்மார்ட் டிவைசஸ் யூஸ் பண்ணாலும் அதோட கோர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மைக்ரோ ப்ராசஸர் தான் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மைக்ரோ ப்ராசஸரோட சைஸை ரெடியூஸ் பண்ணிக்கிட்டே வர்றது தான் நம்மளோட எலக்ட்ரானிக் இண்டஸ்ட்ரீஸில் நம்ம பண்ணியிருக்க பெரிய பெரிய அச்சீவ்மெண்ட்ஸே தட் இஸ் ஜஸ்ட் ரெடியூசிங் த சைஸ் ஆஃப் மைக்ரோ ப்ராசஸர்ஸ் அண்ட் இன்க்ரீசிங் த கெப்பாசிட்டிஸ் அண்ட் கேப்பபிலிட்டிஸ் ஓகேங்களா ஸோ இன் இனிஷியல் டேஸ் த ப்ராசஸர் சைஸ் வர் டூ லார்ஜ் த தே கன்சியூம் எ கம்ப்ளீட் ரூம் ஓகேங்களா ஸோ யூ வுட் ஹாவ் ஹேர்ட் தட் ஒரு பெரிய ரூம் சைஸில் இருக்கும் ஒரு கம்ப்யூட்டர்னு சொல்லிட்டு ஸோ இனிஷியல் டேஸில் டிவைசஸ் ஒரு சைஸ் அவ்வளோ பெருசாக இருந்தது காரணம் அதில் ப்ராசஸ் பண்ணக்கூடிய ப்ராசஸிங் யூனிட் ஓகேங்களா ரொம்பவே பெருசாக இருந்தது வாய் சி நார்மலாக ஒரு டிவைஸ் எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணுது நீங்கள் அதுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுக்குறீங்க அண்ட் அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை பேஸ் பண்ணி அது ஒர்க் பண்ணுது அண்ட் யூ கால் இட் அஸ் ப்ரோக்ராமிங் அப்போ அட் லாஸ்ட் இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்ன ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஒன் கோடிங்னு சொல்லுவாங்க அப்ப இந்த ஜீரோ அண்ட் ஒன் எதை மீன் பண்ணுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆன் ஆஃப் ஓகேங்களா தட் இஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி பாஸ் பண்ணுமா பண்ணாத அப்ப கண்டிப்பா எலக்ட்ரிசிட்டி பாஸ் பண்ணணும்னா லெட் இஸ் கன்சிடர் இதுதான் நம்மளோட சுவிட்ச் சரிங்களா சுவிட்ச் வந்து கனெக்டடா இருந்தா எலக்ட்ரான்ஸ் ஃப்ளோ ஆகும் சோ த பல்ப் வில் க்ளோ ஒன் கண்டிஷன் சுவிட்ச் கனெக்ட் ஆகாமல் இருந்தால் எலக்ட்ரான்ஸால் ஃப்ளோ ஆக முடியாது ஜீரோ கண்டிஷன் அப்போ இந்த ஸ்விட்சிங் மெக்கானிசமை பேஸ் பண்ணி தான் நான் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஒன் இங்கே ஆப்ரேஷனை பர்ஃபார்ம் பண்ணுறேன் எதர் லைட் ஹேஸ் டு க்ளோ ஆர் லைட் ஷுட் பி இன் ஆஃப் கண்டிஷன் இதை வச்சு எப்படி மேம் கோடிங் க்ரியேட் பண்ண முடியும்னா ஓகேங்களா ஜீரோ 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 ஒன் ஒன் ஜீரோ ஒன் ஒன் இது ஒன்றும் ஒவ்வொரு டேர்மை இம்ப்ளை பண்ணுது இப்போ ஜீரோ ஜீரோ ரெண்டு பல்பு எரியலைன்னா நீங்கள் வந்து இப்படி ஒரு மீனிங்கை கன்சிடர் பண்ணுங்கள் ஒன்று க்ளோ ஆச்சு ஒன்று க்ளோ ஆகலைனா அதுக்கான மீனிங் இதில் ஃபஸ்ட்டு ஏ க்ளோ ஆகி ப்ளீ க்ளோ ஆகலைன்னா இதுக்கு ஒரு மீனிங் சொல்லி நான் ஒவ்வொன்றையும் ஒரு ஒரு கோடிங்காக மாற்றி வச்சுருக்கேன் அப்போது நம்பர் ஆஃப் ஸ்விட்சஸ் கவுண்ட் என்ன ஆகிக்கிட்டே போகும் இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே போகும் அப்போ நம்பர் ஆஃப் ஸ்விட்சஸ் கவுண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது மோர் காம்ப்ளிகேட்டடான ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் அப்போது லார்ஜர் சைஸ் டிவைசஸ் ஏன் இருந்ததுன்னா அப்போ ஸ்விட்சும் ரொம்ப பெருசு ட்ரான்ஸிஸ்டர் ரொம்ப பெருசாக இருக்குது அப்போ என்னென்னா இந்த ட்ரான்ஸிஸ்டரோட சைஸை கம்மி பண்ண கம்மி பண்ண நம்பர் ஆஃப் ஸ்விட்சஸை நிறைய என்ன பண்ண முடியுது நம்மளோட அக்காமடேட் பண்ண முடியுது நம்மளோட மைக்ரோ ப்ராசஸரில் அப்போ மோர் காம்ப்ளெக்ஸான டாஸ்க் பண் பண்ணுறோம் ஆனால் சிப்போட சைஸ் என்ன ஆகிக்கிட்டே போகுது ரெடியூஸ் ஆகிக்கிட்டே போகுது அப்போ மோர்ஸ்லாம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா சரி நம்ம இந்த சிப்போட சைஸை ரெடியூஸ் பண்ணிக்கிட்டே வர்றதுக்கு ஒரு லிமிட் இருக்கு ஒரு அளவுக்கு மேலே சிப்போட சைஸை ரெடியூஸ் பண்ண முடியாது எப்படி சொல்கிறாங்க இதை ஸோ உங்களோட ஸ்விட்சோட சைஸ் வந்து இதுதான் வச்சுக்கோங்களேன் அண்ட் இந்த ஸ்விட்ச் இப்போ ஆன் கண்டிஷனில் இருக்குன்னா இட் இஸ் ஸோ
ரொம்ப சிம்பிளிஃபைடாக உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்லணும்னா ட்ரான்சிஸ்டரோட சைஸ் அல்டிமேட்டாக இவ்வளோ கம்மியாக தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் ரெடியூஸ் பண்ண முடியும் இதுக்கு கீழே மைக்ரோ ப்ராசோட சைஸ் போகாது அப்போ அதோட நம்மளால் இதுக்கு மேலே என்ன பண்ண முடியாது அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸை எலக்ட்ரானிக் இண்டஸ்ட்ரியில் கொண்டு வர முடியாது அப்படிங்கிறது மோர்ஸ் லா அப்போ மோர்ஸ் லா அப்படிங்கிறது இட் இஸ் புட்டிங் எ லிமிட் ஆன் வாட் எலக்ட்ரானிக் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஃபர்தர் க்ரோத் அப்போ இதை ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம அடுத்தது குவான்டம் அப்படிங்கிற இந்த கான்செப்டுக்கு வரும் ஸோ குவான்டம் அப்படிங்கிற கான்செப்டில் குவான்டம் கம்ப்யூட்டிங்கில் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா ஒய் வி ஹாவ் டு ஆப்ரேட் திஸ் விச்சஸ் தட் இஸ் இந்த ஜீரோ ஒன் கண்டிஷன்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் வி ஹாவ் டு ரிலே ஆன் வாட் ட்ரான்சிஸ்டர் ட்ரான்சிஸ்டரோட சைஸு மைக்ரோ ப்ரோசரோட சைஸஸ்லாம் லெட் இஸ் ரிலே ஆன் த ஃபண்டமெண்டல் ப்ரின்சிபல் நோன் ஆஸ் குவான்டம் மெக்கானிக்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ குவான்டம் மெக்கானிக்ஸை ரிலே பண்ணி இருக்கலான்னு நிற்கிறாங்க அப்போ குவான்டம் மெக்கானிக்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு சப் அட்டாமிக் லெவல் சப் அட்டாமிக் லெவல்ஸில் நம்ம பார்ட்டிகல்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா சப் அட்டாமிக் லெவலில் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுனா வி ஆர் கோயிங் டு யூஸ் ஃபோட்டான்ஸ் அண்ட் அது சப் அட்டாமிக் பார்ட்டிகல்ஸ் லைக் எலக்ட்ரான்ஸ் இவங்களை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது மூலமாக நம்ம என்ன அச்சீவ் பண்ண போகிறோம் கம்ப்யூட்டிங் அச்சீவ் பண்ண போகிறோம் இதில் எப்படி அது சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகுது அப்படின்னா அதுக்கு தான் இந்த மூணு கண்டிஷன்ஸ் வருது என்னெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் குவான்டம் சூப்பர் பொசிஷன் ஸோ குவான்டம் சூப்பர் பொசிஷன் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஜீரோ ஒன் அப்படிங்கிற கண்டிஷன் மட்டும் கிடையாது ஜீரோக்கும் ஒன்னுக்கும் நடுவில் நிறைய கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ டு மேக் இட் கிளியர் லெட் மீ கிவ் ஒன் மோர் எக்ஸாம்பிள் ஸோ லைட் வந்து ஆன் கண்டிஷன் ஆஃப் கண்டிஷன் இதுதான் நெரு நார்மலாக கம்ப்யூட்டிங்கில் ஒன் ஜீரோ மட்டும் சொல்கிறாங்க பட் குவான்டம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒன்லேருந்து ஜீரோவுக்கு போகக்கூடிய அந்த ட்ரான்சிஷன் ஃபேஸஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம என்ன பண்ண முடியும் யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ லைட்டை மெதுவாக மெதுவாக நம்ம டிம் பண்ணிக்கிட்டே போகிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுவுமே என்னது தான் ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டு தானே லைட் இஸ் வெரி பிரைட் then you are reducing the brightness of light and ultimately you are bringing it to zero appo quantum computing la in the intermediary phases ah nam enna panna mudiyum appadina use panna mudiyum nikiranga appo light on la iruka off a irukana theriyala adu vandu apdiye blink aagikittu irukku adu on off nu nammala solla mudiyadhu appo apdi solla mudiyada conditions nam enna pannikala use pannikala which is known as superposition you cannot either state it as one or as zero it is in a intermediate state and you can use that state nikiranga adha na solla mari light oda பிரைட்னஸை மெதுவாக 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 இன்க்ரீஸ் பண்ணி ஒன்று கொண்டு போகிறது அப்போ அந்த மெதுவாக மெதுவாக இன்க்ரீஸ் ஆகிறது எப்படி இருக்கலாம் நம்மளுக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் இப்படி போகுதுல்ல இது எல்லாத்தையுமே அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க கம்ப்யூட்டிங்கை நம்ம பயன்படுத்த முடியும் அப்படிங்கிறாங்க ரெண்டாவது முக்கியமான ப்ரின்சிபல் என்னென்னா ஹவு வி கேன் யூஸ் குவான்டம் கம்ப்யூட்டிங் இன் கம்யூனிகேஷன் அதாவது குவான்டம் டெக்னாலஜியை வச்சு கம்யூனிகேஷன் பண்ண முடியும் த்ரூ என்கிரிப்ஷன் சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா இதுக்கு பேர் தான் குவான்டம் கீ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சொல்லுவோம் இதில் என்ன பிரின்சிபல் சொல்கிறாங்கன்னா குவான்டம் என்டாங்கல்மெண்ட் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து ஒரு பர்டிகுலர் மெசேஜ் ஓகேங்களா இந்த மெசேஜை இங்கே இருக்க என் ரிசீவர் என்ன பண்ணணும் ரிசீவ் பண்ணணும் நார்மலாக நம்ம வந்து என்கிரிப்ஷன்ஸில் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கீஸ் யூஸ் பண்ணி இந்த ஹாய்னுங்கிறது வெளியே பார்க்குறவங்க ஹாய்னு தெரியாத மாதிரி கோடிங்ஸாக என்ன பண்ணிடுவோம் மாற்றி வச்சுருவோம் அண்ட் அதோட கீ யார்கிட்ட இருக்குன்னா என் ரிசீவர் அவங்க மட்டும்தான் அதை டீகோட் பண்ண முடியும் பட் குவான்டம் கம்ப்யூட்டிங்ல என்ன பண்ண போறோம்னா இதை ஒரு ஃபோட்டான்ஸை பேஸ் பண்ணி கண்ட்ரோல் பண்ண போறோம் ஓகேங்களா இந்த ஃபோட்டான்ஸை பேஸ் பண்ணி கண்ட்ரோல் பண்ண போறோம் அண்ட் இங்க என்டாங்கல்மெண்ட் அப்படிங்கிறது எதை குறிக்குதுன்னா சே இங்க ஒரு ஃபோட்டான் கனெக்டட் வித் அனதர் ஃபோட்டான் இப்படி இருக்குன்னா இவங்க ரெண்டு பேரும் என்டாங்கல்டா இருப்பாங்க இதோட பொசிஷன் இதோட பொசிஷனை டைரக்டா இன்ஃபுளுவன்ஸ் பண்ணும் இதோட பொசிஷன் சேஞ்ச் ஆனால் அதோட பொசிஷன் என்ன ஆகும் உங்களுக்கு சேஞ்ச் ஆகும் அது வேறு யூனிவர்ஸாக இருந்தால் கூட ஓகே ஸோ வாட் இட் மீன் ஆக்சுவலி அப்படின்னா காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் ஓகேங்களா ஒரு கேட்டை நான் ஒரு பாக்ஸ்குள்ளே என்ன பண்ணிடுறேன் ப்ளேஸ் பண்ணிடுறேன் இப்போ இந்த கேட் இந்த பாக்ஸ்குள்ளே பாய்சன் போர் ஆகிற மாதிரி ஒரு மெக்கானிசமும் இந்த பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆகிற மாதிரி ஒரு மெக்கானிசம் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் பிளான் பண்ணியிருக்கேன் அப்போது பாய்சனா ஆரல்ஸ் கேட் ஓப்பன் ஆக போதா அப்படிங்கிறது இங்கே ஒரு ஸ
கேட் இஸ் ரன்னிங் அவே இது ஒரு ஹைப்போதட்டிக்கல் தான் ஜஸ்ட் லிசன் பண்ணிக்கோங்க ஸோ கேட் இஸ் ரன்னிங் அவே வெளியே ஓடுது அப்படின்னு நீங்கள் என்ன முடிவு பண்ணிக்கலாம் மேபி இந்த கேட் ஓப்பன் ஆகிற சுவிட்சை நான் ப்ரெஸ் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் எதை அங்கேயே முடிவு பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா கேட் இஸ் டெட் இன் சைட் அப்போ ஸ்விட்ச் ஏன் நான் ப்ரெஸ் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் இது நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் முடிவு பண்ணிக்கலாம் அப்போ அங்கே நடக்கிற எஃபெக்டை வச்சு இங்கே என்ன காஸ் நடந்ததுன்னு நீங்கள் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஓகேங்களா ஸோ இப்படி இன் இன்டாங்கிள்டாக இருக்குல்ல இந்த மாதிரி தான் ஃபோட்டோன்ஸ் இன்டாங்கிள்டாக இருக்கும் ஸோ இங்கே ஃபோட்டோன் எல்லோ கலரில் இருந்தால் அங்கேயும் எல்லோ கலர் இங்கே அது ரெட் கலராக மாறினா அங்கேயும் அது ரெட் கலராக நான் உங்களுக்கு மாறும் ஸோ இப்படி ரெண்டு இன்டாங்கல்மெண்ட் யூஸ் பண்ணி ரெண்டு ஃபோட்டோன்ஸும் இவங்க என்ன பண்ண போகிறாங்க இன்டாங்கிள் பண்ண போகிறாங்க உருக்கிய இங்கே கொடுத்துருவாங்க ஒரு என்டாங்கிள்டு கீயை இன்னொரு கீயை ரிசீவர் கிட்ட கொடுத்துருவாங்க அண்ட் இந்த ரெண்டு கீயை வச்சு தான் என்ன பண்ண முடியும் டேட்டாவை ஓப்பன் பண்ண முடியும் இதுக்கு பேர் தான் குவான்டம் என்டாங்கல்மெண்ட் ஒரு ஸ்டேட் இன்னொரு ஸ்டேட் என்ன பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் எப்பவும் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் அவங்க நம்ம பிரிக்கவே முடியாது ஓகேங்களா அண்ட் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா குவான்டம் இன்டர்ஃபரன்ஸ் அண்ட் குவான்டம் டனலிங் ஸோ வாட் இஸ் மென் பை குவான்டம் டனலிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இங்கே நடுவில் ஒரு பெரிய அப்ஸ்டகிள் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இந்த எலக்ட்ரான் இங்கேருந்து க்ராஸ் ஆகி இந்த பக்கம் போகணும் அப்போ எலக்ட்ரான் இங்கேருந்து க்ராஸ் ஆகி இப்படி மேலே ஏறி போகிறதுக்கு அதிகமான எனர்ஜி தேவைப்படும் ஓகேங்களா எலக்ட்ரான் ஹேஸ் டு ஜம்ப் பாசிபிள் ஆனால் இல்லை ஸோ எலக்ட்ரான் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இட் வில் பிகம் அ வேவ் நான் ஏன் பார்த்திக்கலாக இருக்கணும் நான் வேவாக மாறிடுவேன் வேவாக மாறி இந்த பர்டிகுலர் பீக்கை நான் பெனிட்ரேட் பண்ணி இந்த பக்கம் போயிடுவேன் ஸோ இட் இஸ் டனலிங்கில் ஸோ நான் பார்ட்டிகுலாக இருக்கேன் ஐ எம் பீங் அன் எலக்ட்ரான் பட் வென் ஐ நீட் ஐ வில் பிகம் அ வேவ் லைக் ஃபோட்டான்ஸ் ஃபோட்டான்ஸ் பார்ட்டிகுலாக வேவான்னு கேட்டால் தெரியாது சில நேரம் பார்ட்டிகல் மாதிரி ஆக்ட் ஆகும் சில நேரம் வேவ் மாதிரி ஆக்ட் ஆகும் ஸோ தனக்கு தேவையான மாதிரி அதோட பொசிஷன் அதை என்ன பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ நம்மளுக்கு ஒரு பெரிய அப்ஸ்டகல் இருக்குது அதை கிராஸ் பண்ணி போக வேண்டியிருக்குன்னா இட் வில் பிகம் வாட் இட் வில் பிகம் அ வேவ் இதுக்கு பேர் தான் என்னது குவாண்டம் டனலிங் ஸோ குவாண்டம் டனலிங் அப்படிங்கிறது பார்ட்டிக்கல் உங்களுக்கு தேவைப்படுற நேரத்தில் நடுவில் ஒரு பேரியர் இருந்தால் அதை க்ராஸ் பண்ணுறதுக்கு என்னதான் மாற முடியும் உங்களுக்கு வேவாக மாற முடியும் இது ஒரு பிரின்சிபல் இம்பார்ட்டன்ட் பிரின்சிபல் இன் ஃபங்க்ஷனிங் ஆஃப் வேர்ட் குவாண்டம் கம்ப்யூட்டர் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம அந்த குவாண்டம் டாட்ஸ் கியூபிட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து இந்த குவாண்டம் டர்னிங் பிரின்சிபலை யூஸ் பண்ணி என்ன ஆகிட்டு இருக்க ஃபங்க்ஷன் ஆகிக்கிட்டு இருக்கு அப்போ குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங் அப்படிங்கும் போது தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய மூணு முக்கியமான வார்த்தை குவாண்டம் என்டாங்கல்மெண்ட் குவாண்டம் சூப்பர் பொசிஷன் புதுசாக இப்போ இருக்கக்கூடிய இந்த குவாண்டம் டனலிங் ஓகேங்களா அண்ட் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக நம்ம நம்மளோட நேஷ்னல் குவாண்டம் மிஷன் பற்றியும் பார்த்துடலாம் ஸோ நேஷ்னல் குவாண்டம் மிஷன் அப்படிங்கிறத என்ன பர்பஸ்க்காக கொண்டு வந்திருக்காங்க எவ்வளோ பட்ஜெட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் தௌசண்ட் க்ரோர் ஃபார் நெக்ஸ்ட் எயிட் இயர்ஸ் என்ன பண்ண போகிறாங்க ஸ்பெண்ட் பண்ண போகிறாங்க என்ன பண்ணுவாங்க இந்த பணத்தை வச்சு அப்படின்னா சயின்டிஃபிக் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் ஆர்என்டி என்ன பண்ண போகிறாங்க ப்ரமோட் பண்ண போகிறாங்க என்னென்ன செக்டார்ஸ்லாம் வந்து நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோன்னு பாருங்கள் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் குவாண்டம் mission is not just a mission but it is a bold step through which india aims to harness the power of quantum technology okayla so enna na industries la nama use panna porom abingum bodu ungalku first satellite based quantum communication develop panna porom idu maina nammalku vandu ரொம்பவே secure கம்யூனிகேஷனுக்கு கம்யூனிகேஷனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணும் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்டாமிக் கிளாக்ஸ் அண்ட் மேக்னட்டோ மீட்டர்ஸ் வந்து என்ன பண்ண போகிறோன்னா குவாண்டம் டெக்னாலஜி வச்சு டெவலப் பண்ண போகிறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா செமி கண்டக்டர்ஸ் அண்ட் சூப்பர் கண்டக்டர்ஸை குவாண்டம் மெட்டீரியல்ஸ் வச்சு டெவலப் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு அடுத்தது வந்து இண்டஸ்ட்ரீஸ் எதெல்லாம் ஃபோக்கஸ் ஆகுதுன்னா குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங் குவாண்டம் கம்யூனிகேஷன் குவாண்டம் சென்சிங் அண்ட் மெட்ரோலஜி குவாண்டம் மெட்டீரியல் அண்ட் டிவைசஸ் இந்தந்த செக்டார்ஸை என்ன பண்ணுறோம் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே தனியாக கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் கம்ப்யூட்டிங் கம்யூனிகேஷன் சென்சிங் அண்ட் மெட்ரோலஜி அண்ட் எனது குவாண்டம் மெட்டீரியல்ஸ் ஸோ லைட்டாக நானோ டெக்னாலஜி உள்ள என்ன ஆயிருக்கு இன்வால்வ் ஆகிருக்கு ஓகே ஸோ எந்தெந்த ஸ்டேட்ஸ் பண் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண போகிறாங்கன்னா பேன் இண்டியா தான் பட் எல்லா ஸ்டேட்ஸும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணும் கிடையாது கவர்மெண்ட் வந்து அந்த அமௌண்ட்டை
பிரித்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ தட் தே கேன் டூ சம் இம்பார்ட்டண்ட் ஆர்என்டி பேஸ்ட் ஆன் வார்ட் குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங் ஸோ தமிழ்நாடு கேரளா கர்நாடகா ஸோ இந்த மாதிரி ரொம்ப மேஜர் ஸ்டேட்ஸ்லாம் என்ன ஆயிருக்காங்க இதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த வருஷம் இங்கே கண்டிப்பாக ஒரு கொஷினை குவாண்டம் டெக்னாலஜிலேருந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் எதிர் இட் கேன் பி கான்செப்ஷுவல் லைக் சூப்பர் பொசிஷன் என்டாங்கல்மெண்ட் அண்ட் டனலிங் பேஸ் பண்ணி கேட்கலாம் ஆர்னு உங்களுக்கு நேஷனல் குவாண்டம் மிஷன் பேஸ் பண்ணியோ இல்லை குவாண்டம் கீ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பேஸ் பண்ணியோ கேட்கலாம் ஸோ ப்ளீஸ் கோ த்ரூ this topic very thoroughly because you can expect a question in your prelims and mains regarding this topic thank you for watching